সুপ্রিয় শিক্ষার্থী অনলাইন প্রোগ্রামে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করব আজকে আমরা এই অধ্যায়ে কিছু অনুপাত নির্ণয়ের সূত্র এবং আদর্শ মান সম্পর্কে আলোকপাত করব তোমরা আগের ক্লাসের আলোচনায় জেনেছ যে অনুপাত বিশ্লেষণ করতে গেলে কিছু গাণিতিক সূত্র ও কলাকৌশল জানতে হয় তো আজকে আমরা সেই কলাকৌশলের উপরই আলোকপাত করব তাই আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এই সূত্রের উপর তোমরা খুব ভালো করে খেয়াল করো এগুলো বারবার অনুধাবন এবং অনুকরণ করার চেষ্টা করো একটা বিষয় মনে রাখতে হবে তুমি যত ভালোভাবে এই সূত্রগুলো রপ্ত করতে পারবে যত সহজে তুমি মনে রাখতে পারবে তত সুন্দর ও সাবলীলভাবে এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো তুমি উত্তর করতে করতে পারবে তো চলো শুরু করা যাক আমরা আগের ক্লাসে অনুপাতের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ নিয়ে কথা বলেছিলাম সেখানে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অনুপাত ছিল চার প্রকার তো আজকে আমরা এই চার প্রকারের সূত্রগুলো আলাদা আলাদা ভাবে উপস্থাপন করব প্রথমে আসো তারল্য বিষয়ক অনুপাত বা স্বল্পমেয়াদী আর্থিক সচ্ছলতা বিষয়ক সম্পর্কে অনুপাত সম্পর্কে জানা যায় আমরা জানি যে একটা প্রতিষ্ঠান যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে অর্থাৎ বাকিতে ক্রয় করে তাহলে প্রথমেই দেখতে হবে যে এই প্রতিষ্ঠানটি যথাসময় দায় দেনা পরিশোধ করতে পারবে কিনা কিংবা স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ করলে সেখান থেকে বিনিয়োগের টাকাটা সময় মতো উদ্ধার করা যাবে কিনা এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে প্রতিষ্ঠানের চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়গুলো নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করতে হয় এই তারল্য অনুপাত বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা পরিশোধ ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা জানতে পারব তো এখানে প্রথমে যে সূত্রটা আমরা জানব সেটা হচ্ছে চলতি অনুপাত এই চলতি অনুপাত নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে আমরা চলতি সম্পদকে চলতি দায় দিয়ে ভাগ করব এখানে লক্ষণীয় যে বিষয়টি সেটি হলো যে চলতি সম্পদ আমরা কিভাবে নির্ণয় করব আমরা এর আগের ক্লাসে জেনেছি যে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করার সময় আমাদের সামনে বিশদ আয় বিবরণী অথবা আর্থিক অবস্থার বিবরণী অথবা দুটি বিবরণী দেওয়া থাকবে তো আমরা এই আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে চলতি সম্পদ গ্রুপ এবং চলতি দায়গুলো নিয়ে আসবো এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় বলতে সে সকল দায় সম্পদকে বোঝানো হচ্ছে যেগুলো সাধারণত এক বছরের মধ্যে নগদে রূপান্তর হয় আর এই অনুপাতের আদর্শ মান হচ্ছে দুই অনুপাত এক অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠানের যদি দুই টাকার চলতি সম্পদ থাকে তাহলে এক টাকার চলতি দায় থাকবে তার মানে আমার কাছে যদি দুই টাকা থাকে আমি কারো কাছে যদি এক টাকা ঋণ থাকি ঋণ পরিশোধ করেও আমার পকেটে আরো এক টাকা থাকবে এই আদর্শ মানের সাথে আমরা নির্মিত মানের তুলনা করে প্রতিষ্ঠানের তারল্য ক্ষমতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এবারে আসো দুই নম্বর অনুপাতটি সম্পর্কে আমরা জানব দুই নম্বর অনুপাতটি হচ্ছে তরল বা অগ্নি পরীক্ষা বা দ্রুত বা এসিক টেস্ট অনুপাত অর্থাৎ এই অনুপাতের আরও কয়েকটি বিকল্প নাম রয়েছে যে নামই থাকুক না কেন আমরা একটি সূত্র ব্যবহার করব আর সূত্রটি হচ্ছে তরল সম্পদ ভাগ হচ্ছে চলতি দায় অর্থাৎ তরল সম্পদকে চলতি দায় দিয়ে ভাগ করব এক্ষেত্রে আদর্শ মান হচ্ছে এক অনুপাত এক অর্থাৎ এক টাকার তরল সম্পদ যদি থাকে আর এক টাকার তরল দায় যদি থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত এই দায় পরিশোধ করতে পারবে তিন নম্বর সূত্রটি হচ্ছে কার্যকরী অথবা চলতি মূলধন অনুপাত এক্ষেত্রে কার্যকরী মূলধন বা চলতি মূলধনকে চলতি দায় দিয়ে ভাগ করব এই অনুপাতটির আদর্শ মান হচ্ছে এক অনুপাত এক শিক্ষার্থীরা আমরা যে বিষয়টা খেয়াল করব এখানে আমাদের অনুপাতের মূল সূত্র এবং আদর্শ মান দুটি বিষয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে কেন মনে রাখতে হবে কারণ আমরা যখন প্রায়োগিক সমস্যা সমাধান করব তখন আদর্শ মানের প্রেক্ষিতে নির্মিত মানের তুলনা করে মন্তব্য করতে হবে এবং দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় আমরা যখন কোনো এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর করব অনেক সময় এই আদর্শ মানগুলো থেকে সরাসরি এমসিকিউ প্রশ্ন হয় এই দুটি কারণ সামনে রেখে আমরা আদর্শ মানগুলোর দিকেও ভালোভাবে মনোযোগ দিই এবার আমরা পরবর্তী অপশনে যাচ্ছি আমরা এই আগের সূত্রের মধ্যে চলতি সম্পদ নিয়ে কথা বলেছিলাম চলতি দায় নিয়ে কথা বলেছিলাম কার্যকরী মূলধন নিয়ে কথা বলেছিলাম এই চলকগুলোর মান কিভাবে নির্ণয় করব অর্থাৎ অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীতে এগুলো যদি সরাসরি দেওয়া না থাকে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সে সম্পর্কিত কলাকৌশল নিয়ে একটু কথা বললো আমরা প্রথমে চলতি সম্পদ আমরা জানি চলতি সম্পদগুলো এক বছরের মধ্যে নগদে রূপান্তর হয় এর উদাহরণগুলো হচ্ছে হাতে নগদ ব্যাংক উদ্বৃত্ত প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য বিল বা প্রাপ্য নোট 
সমাপনি মজুদ পণ্য অগ্রিম ব্যয় বকেয়া বা অনাদায় আয় এবং ভ্যাট চলতি হিসাবে ডেবিট উদ্বৃত্ত এগুলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সম্পদ পাশে থাকবে সেখান থেকে লক্ষ্য করতে হবে স্থায়ী সম্পদ এবং চলতি সম্পদের মধ্যে যেগুলো কেবলমাত্র চলতি সম্পদ সেগুলোই আমাদের আলোচ্য সূত্রের মধ্যে বিবেচনায় আসবে এরপরে আসো চলতি দায় নিয়ে আমরা কথা বলি যে দায়টি এক বছরের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে সেগুলোকে চলতি দায় বলা হয় এই চলতি দায়ের কয়েকটি উদাহরণ আমরা দেখব প্রথম হচ্ছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত প্রদেয় হিসাব প্রদেয় নোট বা প্রদেয় বিল তারপরে হচ্ছে বকেয়া বে অগ্রিম আয় অদাবিকৃত বা প্রস্তাবিত লভ্যাংশ আয়কর সঞ্চিতি এবং কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল অথবা অন্য যে কোনো তহবিল যে তহবিলগুলো সাধারণত মালিকদের বাইরের পক্ষ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বাইরের পক্ষের জন্য সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে আরেকটি বিষয় আমরা খেয়াল রাখব চলতি সম্পদ আর চলতি দায় হচ্ছে বিপরীত মুখী হিসাবের উদ্বৃত্ত এই চলতি দায়গুলো আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর দায় পাশ থেকে নিয়ে আসব এবারে আসো আরো কিছু সহায়ক সূত্র নিয়ে আমরা কথা বলি তার হল অনুপাত বিশ্লেষণ সম্পর্ক সম্পর্কিত এখানে প্রথমে আছে তরল সম্পদ তরল সম্পদ নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে চলতি সম্পদ মাইনাস সমাপনী মজুদ মাইনাস অগ্রিম ব্যয় আমরা এর আগের স্লাইডে চলতি সম্পদ নিয়ে কথা বলেছি সেই সূত্র অনুযায়ী আমরা চলতি সম্পদ নির্ণয় করব তারপর এই আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে সমাপনী মজুদ নিয়ে আসব আর আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে যদি অগ্রিম ব্যয় থাকে অগ্রিম ব্যয় নিয়ে আসব তার মানে দাঁড়ালো চলতি সম্পদ থেকে সমাপনী মজুদ এবং অগ্রিম ব্যয় এই দুটি চলক বাদ দিলে যা থাকবে তা হচ্ছে তরল সম্পদ এরপরে আসো কার্যকরী অথবা চলতি মূলধন এখানে সূত্র হচ্ছে চলতি সম্পদ মাইনাস চলতি দায় চলতি সম্পদ মাইনাস চলতি দায় চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ দিলেই আমরা কার্যকরী বা চলতি মূলধন পাব এবারে আমরা খ নাম্বার অপশনে চলে যাব এখানে সচ্ছলতা বা দীর্ঘমেয়াদী মূল বা মূলধন কাঠামো সম্পর্কিত অনুপাত অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী দায় পরিশোধ করার ক্ষমতা কতটুকু একটি প্রতিষ্ঠানের সেই সম্পর্কিত অবস্থা জানার জন্য আমরা এই এই সম্পর্কিত অনুপাতগুলো বিশ্লেষণ করব অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা আমার দীর্ঘমেয়াদের জন্য কতটুকু লাভজনক হবে আমি যদি কাউকে ঋণ প্রদান করি এই ঋণ আমি আদায় করতে পারবো কি না এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য এই স্বচ্ছলতা অনুপাতগুলো বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে এখানে আমরা দুইটা সূত্র নিয়ে কথা বলবো একটি হচ্ছে দায় মালিকানা অনুপাত এটা নির্ণয় সূত্র হচ্ছে বহির্দায় ভাগ হচ্ছে মালিকানা তহবিল অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানে মালিকের কত টাকা এবং বাইরের পক্ষের কত টাকা এই দুইটার তুলনামূলক সম্পর্ক আমরা গাণিতিকভাবে এই অনুপাতের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করব এখানে আদর্শ মান হচ্ছে এক অনুপাত তিন অথবা দশমিক তিন তিন অনুপাত এক এটাকে আমরা আরো সহজভাবে বললে এভাবে বলবো যে বাহিরের পক্ষের যদি এক টাকা থাকে মালিকের থাকবে তিন টাকা অথবা মালিকের যদি এক টাকা থাকে বাহিরের পক্ষের দায় থাকবে বা বহির দায় থাকবে দশমিক তিন তিন বা তেত্রিশ পয়সা যদি আমার তেত্রিশ পয়সা ঋণ থাকে আর মালিকের যদি এক টাকা থাকে তাহলে মালিক সহজেই দায় দেনাগুলো পরিশোধ করে ব্যবসাটা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে দুই নম্বর যে অনুপাতটি এটার নাম হচ্ছে মূলধন গিয়ারিং অনুপাত এখানে নির্ণয় সূত্র হচ্ছে স্থির খরচযুক্ত তহবিল ভাগ সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল আমরা স্থির খরচযুক্ত তহবিল সেগুলোকেই বলব যেগুলোর জন্য প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয় যেমন ঋণপত্র বা বন্ড বা বন্ধুকি ঋণ এবং অগ্রাধিকার শেয়ার এগুলো প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হোক বা না হোক নির্দিষ্ট হিসাব কাল শেষে সুদ পরিশোধ করতে হয় এগুলোকে বলা হয় স্থির খরচযুক্ত তহবিল আর সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল নিয়ে আমরা পরবর্তী স্লাইড আলোচনা করব এই অনুপাতের আদর্শ মান হচ্ছে এক অনুপাত দুই অর্থাৎ মালিকের সাধারণ শেয়ার মালিকদের যদি দুই টাকা থাকে আর স্থির খরচযুক্ত তহবিল যদি এক টাকা থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠান সহজেই এই দায়গুলো পরিশোধ করতে পারবে অর্থাৎ ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ মালিকদের কাছে থাকবে আর যদি বিপরীত ক্রমে স্থির খরচযুক্ত তহবিল বেড়ে যায় তাহলে যা হবে তা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত মুনাফা হওয়ার পরও মালিকদের ভাগে খুব বেশি একটা মুনাফা থাকবে না সুদ পরিশোধ করতে করতেই মুনাফার একটা বিরাট অংশ চলে যাবে এই অনুপাত থেকে আমরা ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ কি মালিকদের হাতে নাকি ঋণদাতা বা পামাদাতের হাতে সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবো এবার আসো সহায়ক সূত্রগুলির দিকে খেয়াল করি বহির্দায় আমরা কিভাবে নির্ণয় করবো 
আমরা এর আগে চলতি দায় নিয়ে কথা বলেছি চলতি দায়ের সাথে যদি আমরা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ যোগ করি তাহলেই সেটা নাম হয়ে যায় বহির্দায় এরপরে আসো স্থির খরচ যুক্ত তহবিল কোনগুলো দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সাথে অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন যোগ করব এটা নাম হবে স্থির খরচ যুক্ত তহবিল একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে এই বহির্দায় এবং স্থির খরচ যুক্ত তহবিল দুটি চলকি আর্থিক অবস্থার বিবরণী দায় পাশ থেকে আসবে এবং এগুলো চিনার আরো কিছু সহজ লক্ষণ আছে এই অগ্রাধিকার শেয়ার এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এগুলোর আগে সাধারণত একটা সুদের পার্সেন্ট উল্লেখ থাকে যেমন পাঁচ পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট এই পার্সেন্টগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো এগুলো হচ্ছে স্থির খরচযুক্ত তহবিল এবার আসো পরের ধাপে যাওয়া মালিকানা তহবিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মালিকানা তহবিল আমরা মালিকানা তহবিল দায় পাশ থেকে নির্ণয় করব অর্থাৎ একটি কোম্পানির মালিকদের যে দাবি মালিকদের যে অধিকার সেগুলো কি বলা হচ্ছে মালিকানা তহবিল বা মালিকানা সত্ত্ব বা শেয়ার মালিকানা তহবিল এর উপাদানগুলো যেগুলো রয়েছে সাধারণ শেয়ার মূলধন অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষিত আয় শেয়ার অধিহার লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল প্রতিপূরক বা নিমজ্জিত তহবিল সাধারণত এগুলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীর দায় পাশে থাকে এগুলো আমরা খুঁজে খুঁজে বের করে একসাথে যোগ করব এবং এগুলো যোগ করার পরে সম্পদ পাশে আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো অধিক সম্পদ বা অবাস্তব সম্পদ বা ভুয়া সম্পদ আছে কিনা চলো ভুয়া সম্পদ সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেই অর্থাৎ এই মালিকানার উপাদানগুলো যোগ করে এই ভুয়া সম্পদগুলো আমরা বাদ দিব ভুয়া সম্পদ বলা হচ্ছে বা অনেক সম্পদ বলা হচ্ছে এই জন্যই এগুলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ পাশে প্রদর্শন করা হয় কিন্তু এগুলোর কোনো বাজার মূল্য বা বিনিময় মূল্য নেই এগুলো বিক্রি করে কোম্পানি কোনো টাকা উদ্ধার করতে পারবে না কিন্তু হিসাব বিজ্ঞানের কিছু নীতির কারণে এগুলো সম্পদ পাশে প্রদর্শন করতে হয় সম্পদ পাশে প্রদর্শন করার পর যেহেতু এগুলোর কোনো বাজার মূল্য নেই সেহেতু মালিকানা নির্ণয় করার সময় এগুলোর মূল্য বাদ দিতে হবে প্রথমে হচ্ছে প্রাথমিক খরচ শেয়ার অবহার বা শেয়ার বার্তা বিলম্বিত বিজ্ঞাপন এবং শেয়ার দায় গ্রাহকের কমিশন এগুলো যদি এগুলো সম্পদ পাশে থাকবে এই সম্পদ পাশে এগুলো আমরা মালিকানা তহবিল নির্ণয় করার সময় বাদ দিব পরের ধাপে যাওয়া যাক গনাম্বার অপশন এখানে আমরা মুনাফা অর্জন ক্ষমতা সম্পর্কিত অনুপাত বিশ্লেষণ করব একটি প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা এই মুনাফা অর্জন করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার লক্ষ্য অর্জন করা হয় সুতরাং এই মুনাফা অর্জন ক্ষমতা যত ভালো হবে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে তত ভালোভাবে পরিচালনা করা যাবে এই মুনাফা নির্ণয় করার জন্য আমরা যে অনুপাতগুলো নির্ণয় করব প্রথমে হচ্ছে মোট মুনাফা অনুপাত এখানে নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে মোট মুনাফাকে নিট বিক্রয় দিয়ে ভাগ করব একশো দিয়ে গুণ করব আর এই অনুপাতটি শতকরা হারে প্রকাশ করা হয় যেহেতু আমরা একশো দিয়ে গুণ করেছি শতকরা হারে প্রকাশ করব এটার আদর্শ মান হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট থেকে ত্রিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ আমার মোট লাভ যদি বিশ পার্সেন্ট বা ত্রিশ পার্সেন্টের মধ্যে থাকে তাহলে আমি বুঝবো প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা ভালো আরো সহজভাবে আমরা বলতে পারি যদি একশো টাকা বিক্রয় করে বিশ টাকা বা ত্রিশ টাকা মোট লাভ হয় তাহলে আমরা বলবো প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা ভালো এরপরে আসো নিট মুনাফা অনুপাত সম্পর্কে জানা যাক নিট মুনাফা নিটের অনেকটা মোট মুনাফা অনুপাতের মতোই শুধুমাত্র মোট মুনাফার পরিবর্তে এখানে আমরা লিখবো নিট মুনাফা ভাগ করব নিট বিক্রয় দিয়ে গুণ করব একশো দিয়ে আর এই অনুপাতের আদর্শ মান হচ্ছে দশ পার্সেন্ট থেকে পনেরো পার্সেন্ট বা পাঁচ পার্সেন্ট থেকে দশ পার্সেন্ট এখানে পর বাদ নিট মুনাফার ক্ষেত্রে পাঁচ পার্সেন্ট থেকে দশ পার্সেন্ট ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমি যদি একশো টাকা বিক্রয় করি আর এখানে যদি আমার পাঁচ টাকা বা দশ টাকা সব খরচ বাদ দেওয়ার পর মালিকের জন্য থাকে তাহলে আমরা বলবো প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা ভালো বা সন্তোষজনক তিন নম্বর হচ্ছে বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত আমরা জানি বিনিয়োজিত মূলধন হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী যে মূলধনটা বিনিয়োগ করা থাকে এটা নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে কর সুদ ও কর পূর্ব নেট মুনাফা ভার বিনিয়োজিত মূলধন গুণ একশো এই অনুপাতের ক্ষেত্রে আদর্শ মান হচ্ছে দশ পার্সেন্ট থেকে পাঁচ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট থেকে পনেরো পার্সেন্ট এবার আসো আমরা আজকের ক্লাসের সর্বশেষ আলোচনার দিকে যাব কিছু সহায়ক সূত্র আগে আলোচনা করে নিব সহায়ক সূত্রের মধ্যে রয়েছে নিট বিক্রয় আমরা কিভাবে নির্ভর করব অনেক সময় প্রশ্নের মধ্যে নিট বিক্রয় দেওয়া থাকে না মোট বিক্রয় দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত বিক্রয় বার্তা বাদ দিব এগুলো বাদ দিলে যা থাকবে তার নাম হবে নিট বিক্রয় তারপরে মোট মুনাফা প্রশ্ন যদি সরাসরি দেওয়া না থাকে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব 
আমরা নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিব নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে আমরা মোট মুনাফা ফের পাব নিট মুনাফা কিভাবে নির্ণয় করব আমরা মোট মুনাফা থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিব এবং অপরিচালন ব্যয় বাদ দিব বাদ দিলে আমরা নিট মুনাফা পাব এরপরে আসো বিনিয়োজিত মূলধন বিনিয়োজিত মূলধন দুই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ সম্পদের দিক থেকেও মোট মুনাফা বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয় করা যায় এবং দায়ের দিক থেকেও বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয় করা যায় প্রথমে আমরা সম্পদের দিক থেকে দেখব সম্পদের দিক থেকে হচ্ছে মোট সম্পদ এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে মোট সম্পদ থেকে ভুয়া সম্পদ বাদ দিতে হবে এর আগে আমরা ভুয়া সম্পদ নিয়ে কথা বলেছি এই মোট সম্পদ থেকে বাদ দিব চলতি দায় যে মান পাবো তার নাম হবে বিনিয়োজিত মূলধন দায়ের দিক থেকে যদি আমরা বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয় করি তাহলে মালিকানা তহবিল যোগ হচ্ছে ঋণকৃত তহবিল এর নাম হবে বিনিয়োজিত মূলধন এবারে আমরা অনুপাতের সর্বশেষ অপশনে যাব এটা হচ্ছে পরিচালন দক্ষতা যাচাই সম্পর্কিত অনুপাত তোমরা জানো যে একটা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ থাকে এই বিভাগগুলোর দক্ষতা যাচাই করার জন্য এই পরিচালন দক্ষতা সম্পর্কিত অনুপাত বিশ্লেষণ করা হয় অর্থাৎ ক্রয় বিভাগ বিক্রয় বিভাগ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে কিনা এই অনুপাতগুলো বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আমরা সে সম্পর্কে জানতে পারব তো প্রথমে হচ্ছে মজুদ আবর্তন অনুপাত অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানের মজুদ কত দ্রুত এটা বিক্রয় রূপান্তর হয় সেটা আমরা জানতে পারবো এখানে সূত্র হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় ভাগ হবে গড় মজুদ আর এই অনুপাতের আদর্শ মান হচ্ছে আটবার অর্থাৎ বছরে যদি আটবার এটা বিক্রয় রূপান্তর হয় তাহলে সন্তোষজনক হবে তারপর হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব আবর্তন এখানে সূত্র হচ্ছে নিট ধারে বিক্রয় ভাগ হবে গড় প্রাপ্য হিসাব যোগ গড় প্রাপ্য বিল এই অনুপাতের আদর্শ মান হচ্ছে চার থেকে ছয় বার তিন নম্বর অপশন হচ্ছে প্রদেয় হিসাব আবর্তন অনুপাত এটা প্রাপ্য হিসাব আবর্তনের সাথে একটু সম্পর্ক আছে প্রাপ্য হিসাবের সাথে ধারে বিক্রয়ের একটা সম্পর্ক থাকে আর এখানে প্রদেয় হিসাবের সাথে নিট ধারে ক্রয়ের সম্পর্ক রয়েছে এই জন্য আমরা নিট ধারে ক্রয়কে গড় প্রদেয় হিসাব যোগ গড় প্রদেয় বিল দিয়ে ভাগ করব এক্ষেত্রে আদর্শ মান হচ্ছে ছয় থেকে আট বার চার নম্বর সূত্রটি হচ্ছে বিনিয়োজিত মূলধনের আবর্তন অনুপাত একটা বিষয় খেয়াল করো আমরা আগের স্লাইড গুলোতে বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত নিয়ে কথা বলেছিলাম এবারে কিন্তু বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত নয় এটি হচ্ছে বিনিয়োজিত মূলধনের আবর্তন অনুপাত এটা খেয়াল রাখতে হবে এই অনুপাতের সূত্র হচ্ছে নিট বিক্রয় ভাগ হচ্ছে বিনিয়োজিত মূলধন এক্ষেত্রে আদর্শ মান হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ বার পাঁচ নম্বর সূত্র হচ্ছে মোট সম্পত্তি আবর্তন অনুপাত এক্ষেত্রে সূত্রটি হচ্ছে নিট বিক্রয় ভাগ হচ্ছে মোট সম্পদ এক্ষেত্রে খেয়াল রাখ করতে হবে সর্ব অবস্থায় আমরা যখনই মোট সম্পদ লিখব তখন ভুয়া সম্পদ বাদ দিয়ে লিখতে হবে এক্ষেত্রে আদর্শ মান হচ্ছে দুই থেকে তিনবার এর পরে যা রয়েছে তা হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা অনুপাত অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের ধারে বিক্রয় থেকে কত পার্সেন্ট অনাদায়ী পাওনা হতে পারে সেই সম্পর্কিত অনুপাত এটা হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা ভাগ হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব গুণ একশো এক্ষেত্রে আদর্শ মান হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ আমরা যদি একশো টাকার পণ্য বাকি দিয়ে বিক্রি করি এক্ষেত্রে যদি পাঁচ পার্সেন্ট বা পাঁচ টাকা অনাদায়ী পাওনা হয় সেটা গ্রহণযোগ্য বা সহনীয় মাত্রায় থাকবে শিক্ষার্থীগুলো একটি বিষয় খেয়াল করব এই যে আমরা যেগুলোতে আদর্শ মান লিখি বার বা পার্সেন্ট আমরা যখন অনুপাত নির্ণয় করব ফলাফল কিন্তু ঠিক এভাবেই প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ আট বার ছয় বার নয় বার এরকম লিখতে হবে অথবা পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট এভাবে লিখতে হবে তো এই অনুপাতের সাথে আরো কিছু সহায়ক সূত্রের প্রয়োজন রয়েছে চলো আমরা সহায়ক সূত্রগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নিই প্রথমে আসো বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় কিভাবে নির্ণয় করব আমরা নিট বিক্রয় থেকে মোট লাভ বাদ দিই নিট বিক্রয় থেকে মোট লাভ বাদ দিলে আমরা পাবো বিকৃত পণ্যের ব্যয় তারপর হচ্ছে গড় মজুদ গড় মজুদ সম্পর্কে আমরা গড় সম্পর্কে জানি যে যে কয়েকটি রাশি যোগ করা হয় সেই কয়েকটি রাশি সমষ্টি দিয়ে ভাগ করলে তাকে সাধারণত গাণিতিক গড় বলে এখানে আমরা যেহেতু দুইটি চলক একটি হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ আর একটি হচ্ছে সমাপনী মজুদ দুটি চলক যোগ করব করে দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমরা এটা পাবো হচ্ছে গড় মজুদ তারপরে আরেকটা বিষয় আমাদের অনেক সময় প্রাপ্য হিসাব বা প্রদেয় হিসাবের কাছ থেকে কতদিনে টাকা আদায় করা হয় বা কতদিনে প্রদান করা হয় এটা জানার জন্য একটা সূত্র হচ্ছে গড় আদায় সময় এক্ষেত্রে আমরা জানি এক বছর সমান সাধারণ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এই তিনশো পঁয়ষট্টি দিনকে প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত দিয়ে ভাগ করব 
ভাগ করলে যে ফলাফল আসবে এটা নাম হবে গড় আদায় সময় অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাব থেকে সাধারণত গড়ে ওই কয়েক দিনের মধ্যে টাকা আদায় করা যায় এই ক্ষেত্রে আদর্শ মান হচ্ছে 60 থেকে 90 দিন অর্থাৎ দুই মাস থেকে তিন মাস তিন মাসের মধ্যে টাকা আদায় করতে পারলে আমরা বুঝব যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন দক্ষতা ভালো বাকিতে বিক্রয় করলে সেই টাকাগুলো দ্রুত আদায় হয় এবং প্রতিষ্ঠানটা সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে তো শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা বিভিন্ন সূত্র নিয়ে কথা বললাম সাধারণত সূত্রের বিষয়গুলো একটু মনে রাখার বিষয় মুখস্থের বিষয় কিন্তু কেবলমাত্র মুখস্থ নির্ভর হলে চলবে না আমরা যেহেতু হিসাব বিজ্ঞান একটি প্রায়োগিক বিষয় ব্যবহারিক বিষয় এজন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সম্পদ দায় আয় ব্যয় এগুলো চিনার মাধ্যমে একটির সাথে আরেকটির আন্ত সম্পর্ক মূল্যায়ন করার মাধ্যমে আমরা সূত্রগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারব এবং মনে রাখতে পারব তো আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব সূত্রগুলো পড়ার টেবিলে বসে মুখস্থ করার চেয়ে তোমরা দুটি কাজ করতে পারো এক হচ্ছে যখন আর্থিক বিবরণী আমরা পর্যালোচনা করব তখন একটির সাথে আরেকটির আন্ত সম্পর্ক এগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করো দ্বিতীয় হচ্ছে প্রায়োগিক সমস্যাগুলো বারবার অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে এই সূত্রগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করো সে পর্যন্ত একটু আমরা পরবর্তী ক্লাসে গিয়ে আবার এগুলো আলোচনা করব এর আগে তোমরা এই সূত্রগুলো বারবার পড়তে পারো লিখতে পারো আর্থিক বিবরণীর মধ্যে গিয়ে কোনটি দায় কোনটি সম্পদ কোনটি মালিকানা তহবিল কোনটি বহির্দায় কোনটি অবাস্তব সম্পদ এগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করো আজকে এ পর্যন্তই সকলে